Merhaba arkadaşlar. Bugün size bebek ile yapımını göstereceğim. Şiş ile yapılıyor arkadaşlar. Ee, yine istek üzerine yapıyorum. İnşallah memnun kalırsınız. Siz de benimle birlikte yaparsınız. Evet ben böyle parçasını ön döşün bir tanesini başladım. Yaptım arkadaşlar. Diğerini de göstereceğim size. Ona göre diğer parçayı da bana yine bakarak da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde. Hatta benim bir arkadaşım da bana verdi arkadaşlar. Dedi abla bende var aynı model. Ee, böyle biraz büyük ama. Şöyle süslemesi de var. Kenarları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle. Koltuk kesimi de yoktur arkadaşlar. Koltuk altı burada sıkma olduğu için. Saç örgüsü nedeniyle. Önüne de böyle çiçek yapmışlar. Farklı şekiller, şekillerde de süsleyebilirsiniz. Yakası da böyle düz kesim arkadaşlar. Arkası da göstereyim arkasını. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım mahcup etme ne olur. Çok böyle uzun videolarda çok tedirgin oluyorum. Evet kameramızı ayarlayalım. Ee, ben bunu yaptım. Şimdi nasıl başladığımı söyleyeyim arkadaşlar. 21 çift yani 42 tane ilmek başladım. 21 çift 42 ilmek. Hatta size boyutunu göstereyim. Belki aynı boyda yapmak istersiniz. Yeni doğal. 6 ay 1 yaş uyar sanırım. Hani 1 yaşa kadar 1,5 yaşa kadar da bebekler giyebilir. 30 santim arkadaşlar boyu. 30 santim en iyisi şöyle 15,5 diyelim. Evet. Boyda yapmak isterseniz hafif biraz uzun da yapabilirsiniz. Bana sanki üstü uzun altı kısa gibi geldi ama gene de boyu ideal sanırım. Evet. 42 tek ilmek yaptım arkadaşlar. Şimdi böyle burada yaptığım gibi haroşe öreceğim. Yani önden de düz, arkadan da düz öreceğim. Haroşe olacak arkadaşlar. Kaç sıra? 3, 6, 7, 8 sıra. 8 sıra. Böyle düz öreceğim. Önden de arkadan da düz öreceğim. Böyle. Yavaş örüyorum. Gördüğünüz gibi düz örüyorum böyle. Bu sırayı bitirin arkadaşlar. Ben diğer sıraya geçeceğim. Evet birinci sırayı bitirmek üzereyim. Nasıl çıkış nasıl yaptığımı, gö yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Böyle düz örüyorum. Son ilmeği almadan ipi öne getiriyorum. Ve sağ şişimi öyle örmeden takıyorum arkadaşlar. Kenarlar böyle düz dursun diye. Sonra bir üst sıraya geçerken yine örüyorum. Çıkışta örmüyorum. Girişte örüyorum arkadaşlar. Böyle dediğim gibi 8 sıra olasıya kadar düz öreceksiniz. Arkadan da önden de düz öreceksiniz. Böyle bu şekilde. Yeni öğrenenler vardır diye yavaş gösteriyorum. Hani niyet devam etmiyor diyenler için olabilir. Bazı üyelerim çok yavaş buluyor beni. Bazı üyelerim çok hızlısınız diyor. O yüzden hani yavaş yapanları da düşünmek lazım. Yeni öğrenenleri de daha doğrusu. Böyle Önden de bu şekilde, arkadan da bu şekilde. 8 sıra örün arkadaşlar. Ben de örüp geleceğim inşallah. Evet, bakın 8 sıra haroşamız oldu bakın. Sayalım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle tutayım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sizinki de aynı bu şekilde olduysa arkadaşlar. Şimdi buraya geçtik bakın. Burada iki tane düz çizgimiz oluşacak. Düz çizgi yapacağız arkadaşlar. Onun için önden hepsini düz öreceğiz. Arkadan e, buranın arkasını arkadaşlar bu çizgilerin arkasını iki tanesini ters. Buradan da iki tanesini 
ters yapacağız öyle olması için 11 ile 12. inmeyi arkadaşlar şimdi yine ön sırada olduğumuz için hepsini düz öreceğim böyle şişi masaya değiyor e, hepsini düz şekilde bu sırayı düz örün arkadaşlar Evet tersine geçtim 10 tane düz öreceğim bakın kenar ilmekle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm bakın bu şekilde sonra bir ters iki ters hani önden iki tane düz sıra gitmesi için arkadaşlar iki ters ördükten sonra yine aynı şekilde haroşaya devam ediyoruz yani düz örgüye devam ediyoruz böyle sayısını saymadım arkadaşlar birazdan göstereceğim nerede yapacağınızı biraz ilerleyeyim yine düz örmeye devam ediyorum Evet 3 6 9 10 tam da gelmiş arkadaşlar 10 tane buradan bıraktım arkadaşlar 11 ve 12. 11 ve 12. ters örüyorum Bakın bu şekilde iki tanesini ters ördüm Ondan sonra diğer 10 tanesini de yine haroşa düz şeklinde örüyorum. Evet son ilmeği bakın örmeden aldım. Ön düze geçtim. Burada hepsini bu şekilde düz öreceğiz arkadaşlar. Yani haroşa. Yüyem canımı sıkmıştı bana. Sen haroşayı düzü bilmiyorsun diye. Böyle hepsini düz örüyoruz. Bakın burada çizgimiz oluşmuş. Bu sırayı böyle devam edin arkadaşlar. Tersten yine göstereceğim. Evet tersine geçtim. Yine 10 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane düz ördükten sonra iki tane ters örüyorum bu çizginin olmuş oluşması için arkadaşlar Ondan sonra yine düz örmeye devam ediyorum 5 sayıyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 sanırım düze geldi 18 tane düz ördükten sonra iki tane ters ördüm Ondan sonra yine kenarlar düz olarak örülecek 10 tane kenarı düz örüyorum bu şekilde önden hepsi düz örülüyor arkadaşlar önden hepsi düz örülüyor arkadan buradan sayınca 11 ve 12. ters örülüyor buradan da dediğim gibi buradan sayarsanız iki tanesi arkadan ters örülüyor bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar ne kadar devam edeceksiniz bakın haroşalar sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra olacakmış arkadaşlar 13 sıra olasıya kadar böyle bu iki çizgimiz devam edecek Ondan sonra böyle düze geçeceğiz gördüğünüz gibi böyle devam edin arkadaşlar 12 çizgiydi bakın unutmadıysam 3 6 9 12 Evet hatta 13 13 sıra arkadaşlar 13 sıra böyle yapın Evet bakın ben 13 sıra ördüm şöyle sayınca arkadaşlar haroşaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bakın gördüğünüz gibi 13 oldu hatta bir de önden 
<gülüyor> düz gitmişim arkadaşlar. Fazladan yani. Sorun olmaz zaten önden düz gideceğiz. Ee, öne gelince arkadaşlar hepsini düz örün. Arkadan arkadan böyle olması için bu ortayın ortanın arkasını ters öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani kusurlarımı görmeyin ne olur. Olabilir insanlık hali. Hani bazen ne diyeceğimi bile şaşırıyorum. Şimdi tersindeyim arkadaşlar. 10 tane düz örüyorum haroşayı. Kenarları yani. Bakın 10 tane düz ördükten sonra geriye kalanı ters öreceğim. Son 10 tane kalasıya kadar ters öreceğim. Böyle. Şöyle görünmeyebilir. Böyle arkadan orta kısmı ters örüyorum. Evet bakın 3, 6, 9, 10 tane kala kalasıya diğerlerinde böyle normal düz örüyorum kenarları. Tersini çevirdim. Evet ön düze geldik bakın böyle bu şekilde. Önden hepsini düz örüyoruz. Arkadan şu ortadaki kısmı arkadaşlar şöyle o kısmı ters öreceksiniz. Böyle hepsini düz örün arkadaşlar. Evet modelin tersine geçtim. Yine aynı şekilde 10 tanesini böyle düz öreceğim. Bakın arada diğerlerini ters öreceğim. 4, 5, 6 ters örüyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane de ters arkadaşlar. Ondan sonra diğerleri 10 tanesi. 10 tanesini tekrardan düz örüyorum. Kenar. Haroşa üyemiz sen haroş örüyorsun diyordu evet böyle önden düz arkadan sadece e, 22 tanesini arkadan ortadaki 22 tanesini ters öreceksiniz arkadaşlar önden hepsi düz arkadan 10 tanesi düz 10 tanesi düz ortadaki 22 ilmek ters örülecek e, böyle arkadaşlar e, ne kadar ölecek yanları sayıyorum bakın buradakileri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane örün arkadaşlar. 16. da bulgu yapacağız. 15 tane. 15 sıra gideceksiniz böyle. 15 tane olasıya kadar. Ben de öyle yapacağım. Ondan sonra bulguya geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ben düğme iliği buna koymamıştım. Hani size göstermek için buna koyacağım. Nasıl yaptım? Sayayım. Buradan itibaren arkadaşlar şöyle sayayım buradaki haroşayı. Gördüğünüz gibi. 3, 6, 9, 10. 10 tane haroşa yaptıktan sonra arkadaşlar bakın tutuyorum. Yaka kısmı bu tarafa gelecek. Koltuk kesimi bu tarafta olacak. Hani koltuk altı arkadaşlar. Onun için yaka kısmına düğme koymamız lazım. Diğerini düz örersiniz arkadaşlar. Bir tanesi aynı bu şekilde koyarsınız. Hani yaka kısmı neredeyse oraya düğme koyacağız. Ben önden de düz ördüm. Şimdi tersinden tersinden 1 2 3 4 tane düz ördüm arkadaşlar. Yeterli sanırım. Hatta 5 tane örelim. Tam ortada olsun. 5 tane düz ördüm tersini çevirdim tekrar düz örüyorum yani sola doğru o beş tane ilmeği tekrar örüyorum 3 ay 4 bu da beşinci 
Tekrar çevirdim arkadaşlar. Sadece bunları örüyorum fark ettiyseniz. Yine tersten örüyorum. 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra başına doladım. Gördüğünüz gibi git gel yaptım bu 5 tanesini. 3 defa. Tekrar tersine döndükten sonra başına sardım. Hani artırma yapmayacağım arkadaşlar. O başına sardım sonra göstereceğim. Sonra tekrar aynı şekilde 5 tane de daha düz. Geriye kalan kalanları da ters. Ondan sonrakileri de düz öreceğim. Böyle devam edin arkadaşlar. Ta ki buraya gelesiye kadar ben burada yine göstereceğim nasıl yapacağınızı. Evet bakın ben git gel yaptım. Ön düzdeyim. Yine düğme elinin yerine geldim. Bakın kenarlar yanlardakini örüyorum. Bakın başına sardım burada. Son ilmeği onunla birlikte böyle çift alır gibi yaptım. Ama hala o başına sardım bırakmadım arkadaşlar. Hani şöyle yukarı doğru olsun diye. Sonra yine çeviriyorum. Yine çevirdim. Böyle çevirdikten sonra düz örüyorum. Ters örüyorum. Tersindeyiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam edersiniz. Yine git gel yapacaksınız. Tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Evet yine düğme iline yaklaştım. Bakın gördüğünüz gibi. Yanları yine düz örüyorum. Bakın bu bir tane kaldı. Başına sardığımdan önce. O ikisini bir başına sardığımda böyle çift ördüm. Böyle. Sonra diğerini de çift örüyorum arkadaşlar. İkisini bir başına sardığımda bakın iliğimiz oluştu sonra normal örgüye devam ediyoruz bakın şu şekilde gördüğünüz gibi evet bakın artı normal örüyoruz tersindeyim tersleri ters haroşaları haroşa örüyorum düz örüyorum böyle arkadaşlar böyle devam edin dediğim gibi 14 sıraydı sanırım hani siz fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar ben oraya gelince göstereceğim evet ben 14 sıra yaptım arkadaşlar şöyle şuradan sayınca bakın buradan sayınca 14 sıra oldu 15. sırada saç örgüsünü yapacağım. Ee, siz isterseniz hani birkaç sıra fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle boyutunu göstereyim. Birkaç sıra fazla yapabilirsiniz. Şöyle 16 santim arkadaşlar. Yani 16 santim yani koltuk kesiminden aşağıya doğru olacak arkadaşlar. Benimle aynı yapmak isterseniz bu ölçüde yapın. Biraz uzun yapmak isterseniz benimle birlikte 14 sıra haraşadan sonra böyle saç örgüsünü koyacağız. Evet kenarları örüyorum. Direkt modelde saç örgüsü de arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 3, 6 Bazen bildiğini bile unutuyor insan. Şöyle. Bakın. Şimdi şaşırdım ne yapacağımı. Böyle arkadaşlar. Yer atlatacağım ama. Şöyle tersi yaptım ben. Ay ben durdurayım yapayım ondan sonra göstereceğim. Kusura bakmayın. <gülüyor> Bir an şaşırdım. Ee, bakın 6 tanesi 6 tane ilmeği çıkardım. Sol şişime bu öndeki 3 ilmeği çıkar takacağım. Böyle takıyorum arkadaşlar. 
Sonra bu arkadaki 3 ilmeği şöyle sağ şişime taktım. Geri sol şişe geçiriyorum. Sonra hepsini bir 6 tanesini birlikte tek tek düz örüyoruz. Sırayla böyle bu şekilde gördüğünüz gibi sonra iki tane ters tekrar yine göstereceğim iki tane ters ördükten sonra şimdi yine karıştırırım ben evet bunlar yine karıştırdım ben yine durduracağım tamam kusura bakmayın hep yanlış yaparım korkusuyla hangisini hangisine karıştırıyorum bakın arkadaki üç taneyi öne alacağız direkt öyle mantık öyle düşünelim benim düşünmem lazım daha doğrusu arkadaki üç taneyi öne alacağız böyle kusura bakmayın ne olur bilmiyor demeyin hani olabilir insanlık hali bakın altı tanesini yaptıktan sonra ortalarda iki tane ters örüyorum şimdi tekrar aynı işlem altı ilmeği çıkardım arkadaşlar Şimdi böyle bakın sol şişime bu üç tanesini geçirdim gördüğünüz gibi sonra bu öndeki arkadaki üç taneyi alıp öne getiriyorum arkadaki üç taneyi öne getiriyoruz yer değiştiriyoruz arkadaşlar sonra hepsini bir tek tek düz örüyorum. 3 4 5 ve 6 kenarlara devam ediyorum. Bakın bu şekilde oldu. Tersini çevirdim. 10 tane haroşa. 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Sonra arkadaşlar 6 tane ters. 3, 4, 5. Saç örgüsünün arkası ters. E, yanlarda 2 tane düz. Yine saç örgüsünün arkası ters olacak arkadaşlar. Önde düz olması için yanlarda iki tane düz örüyorum saç örgüsünün arkası ters böyle ters sonra kenara geçtim 10 tane kenara geçmişim evet 10 tane haroşa düz örüyorum böyle bu şekilde Şöyle kendimi kastım baya. Evet bakın. Ee, saç örgüsünden sonra burada da arkadaşlar hiçbir işlem yapmayacağız. Burguyu sanırım 3 sırada bir koymuştum. Böyle 3. de 3. ön düzde kuracağız. Bakın düz örmeye devam ediyorum. Saç örgülerini ikili burgu daha doğrusu bizim burada saç örgüsü de deniyor bakın düz ördüm kenar yanlarında iki tane ters iki ters altı düz olacak alt düz bir iki ters altı tane düz sonra kenarlar on tane Haroşa. Yani düz. Evet. Böyle arkadan da aynı şekilde arkadaşlar. Ee, burgunun arkası ters. Yanlarında iki tane düz öreceksiniz. Zaten on tane yanı hep önde düz. Hem arkada düz öreceksiniz. Böyle arkayı da bitireyim. Gelin arkadaşlar. Evet ikinci. E, burgudan sonra ikinci ön düze geçtik arkadaşlar. 
İkinci ön düzde de hiçbir şey yapmayacağız. Böyle aynı şekilde öreceğiz. 10 tane kenar düz örüyorum. Sonra yine 6 tane düz. Burgunun üzerine. 2 tane ters. Altı düz, iki ters. Yine altı tane düz. Sonra kenarları örüyorum. Evet, arkadan da aynı şekilde yapın arkadaşlar. Ön düze geçeceğiz ondan sonra. Evet. E, burduktan sonra üçüncü ön düze geldik arkadaşlar. Ben bunu hani bayağı bir önce yapmıştım arkadaşlar. Hazır, hazırlamıştım arkadaşlar. O yüzden kaçıncı sırada onu unutmuşum. E, üçüncü ön düzde modeli kurmuyoruz tekrardan. Dördüncü ön düzde kurmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani e, cesaretim yoktu yapmaya. Dedim ha, bir, bir gün başlarız inşallah kısmet. Bakın üçüncü ön düzde de aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Hani burmaya burmayacağız. Dördüncü ön düzde vuracakmışız. Böyle aynı şekilde git gel yapın arkadaşlar. Böyle yapın. Arkaya da örün. Ön düzde burmaya başlayacağız. Evet. Bakın modeli burduktan sonra üç defa önden düz ördüm. Arkadan ters ördüm. Dördüncü ön düzde yine vuracağım. 10 tane kenar ilmeği örüyorum. Evet böyle 6 tanesini çıkardım. Bakın arkadakileri öne öndekileri arkaya almam lazım. Böyle öndeki 3 ilmeği sol şişime geçirdim. Arkadaki 3 ilmeği de ön taraftan sağ şişime geçirdikten sonra sol şişime takıyorum. Bakın sırayla. Sonra hepsini düz örüyorum. Kenarda yanlarında 2 tane ters. Bakın bu şekilde oldu. Yine 6 tanesini çıkardım. Şimdi yine karıştıracaktım bak. Hasbinallah. Evet sol şişe öndeki 3 taneyi taktım. Arkadaki 3 taneyi de ön alıyorum. Çok basit aslında da böyle arada kafa gidiyor demek ki. Evet, arkadaki 3 ilmeği öne alıp öreceğiz aynı şekilde hep. Böyle bu şekilde bakın. Yanları 2 tane ters. 3 tane burgu olmuş oluyor. Bakın bunları sol şişe geçirdim. Arkadaki 3 ilmeği de ön taraftan aldım. Sol şişe takıyorum. Böyle geri düz ördüm. Yana geçtim arkadaşlar. Burada yine düğme ile yapacağım ben. Şimdi çıktıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde oldu. Şöyle arada tersler sonra kayboluyor arkadaşlar. Şöyle duruyor çünkü çekiştiriyor. Evet şimdi düğme iliği yapacağım. Yine 3 tane düğme iliğimiz olacak. 2, 3, 4, 5 tane ördükten sonra yine çevirdim. 
şöyle. Tekrar aynı 5 taneyi örüyorum. Sonra yine çevirdim. Tekrar 5 tane yine ördüm arkadaşlar. Başına sardım. Böyle yine devam ediyorum başına sardıktan sonra normal örüyorum. Bulguların arkası ters. Yanlarında iki tane düz oluyor. Bakın şu şekilde bakın burada iki tane düz var. Aralarında iki tane düz. Altı ters iki düz diye gidecek. Böyle böyle yaparsanız git gel yapın arkadaşlar yine düğme elini bir defa daha göstermek istiyorum. Evet bakın düğme eline tekrar yaklaştım. Bakın bir başına sardığımdan bir öncesini başına sardığımla birlikte bakın bu şekilde ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm. Hatta başına sardım bırakmadım. Tekrar çevirdim. Çevirdim. Bu tarafı örmeden öbür tarafa devam ediyorum tersine. Böyle yine git gel yapın arkadaşlar. Evet. Bakın yine düğmeliğine yaklaştım. Başına sardığımdan bir tane öncesine ve başına sardığımı e, ikisini bir çift ördüm bakın. Sonra bakın karşıdakini de böyle ikisini bir ördüm. Sonra bitti arkadaşlar normal örgüme devam ediyorum. Bakın bu şekilde ilik oldu. Arada kaç tane varmış? 3, 6, 7 tane arkadaşlar. Böyle devam edin. Dediğim gibi dördüncü ön düzde vuracaksınız arkadaşlar. Dördüncü ön düzde vuracaksınız. Öyle yapın. Şöyle şu kadar ben biraz ilerleyince tekrar açacağım. Evet bakın arkadaşlar ben devam ettim. Yaka oyuntusuna gelene kadar geresiye kadar. Bakın bir tane daha ilik koydum. Arada yedi tane gördüğünüz gibi. Üç, altı, yedi tane bıraktım. Alttaki de 7 taneydi. Ee, bulguların bakın kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane. Gördüğünüz gibi 4 bulgu. Böyle alttan böyle haroşalar sayaraktan arkadaşlar buraya kadar 54 tane oldu. 54 tane olduktan sonra şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Yaka, e, yakayı keseceğiz. Yaka oyuntusunu yapacağız inşallah. Şöyle düzden örmüşüm ben son tersten örüyorum şimdi yaka oyuntusu için çift hani kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar çift alıyorum bakın şöyle kamerayı düzelteyim bakın çift alıyorum Ne kadar çift alacağım birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle keserekten devam ediyorum. Nereye kadar? 10 tane kenarda bırakacağız arkadaşlar. 10 tane burada. 6 tane e, düzde burada bırakacağız. 10 tane de bu tarafta. 10 26 tane olacak. Omuz kısmı arkadaşlar. Şöyle. Hala kesiyorum bakın. 26 ilmek kalasıya kadar keseceğiz sayayım ben 10 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sanırım iki tane fazla kesmişim tekrardan sayacağım 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 25, 26. Evet 26 tane kaldıktan sonra arkadaşlar böyle tekrardan 10 tane düz öreceğim. Yani haroşa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 tane ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ördüm. Tekrar kenarlar 10 tane haroşa. Yani düz örüyorum arkadaşlar. Önden de düz, arkadan da düz olacak. Bu şekilde yaka oyuntusunu koymuş olduk gördüğünüz gibi. Şöyle şişimde alayım. Tekrar gösteriyorum. 10 tane böyle düz örüyorum. Saç örgüsünün üzeri bakın gördüğünüz gibi kaldı. Onu da 6 tane düz öreceğim. Bakın bu şekilde. Arkadan 6 tane ters olacak. Diğerleri haroşa. Yani düz. Önden de düz, arkadan da düz arkadaşlar. Hani iyice açıklamaya çalışıyorum ama inşallah saçmalamıyorum. Böyle. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Tersine geçtik. E, koltuk kesme, koltuk altı yok arkadaşlar. Hani e, o buradan dikeceğiz sadece, birleştireceğiz. Onu da inşallah ben ön önünü ayrı ikisini bir çekmek isterdim ama tamamını yetiştiremedim arkadaşlar. Yetiştiremezdim de çok uzun sürdü zaten. İnşallah. Şimdi 6 tane düze terse geçtim arkadaşlar. 6 tane ters örüyorum. 10 tane düz ördükten sonra tekrardan şimdi 10 tane düze geçtim. Evet. Önden göstereyim. Şu şekilde. Bakın bu şekilde. Hatta buradan göstereyim. 10 tane haroşa yanlar, 6 tane ortası düz, 6 tane düzün arkası arkadan ters olarak olarak örülecek. Ee, kaç tane haroşa sayalım? 3, 6, 9, 12, 13 tane. 13 sıra haroşa örün arkadaşlar. Şöyle tutayım. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle öreceksiniz. Ben de bunu bitireyim inşallah. Ee, bir dahaki bölümde de arkadaşlar arkasını öreceğim ve süslemesini yapacağız. Böyle 13 sıra örün arkadaşlar Evet aynı 13 sıra ördüm arkadaşlar aynı bu şekilde 13 sıra ördükten sonra ne yapıyoruz kesme işlemine başlıyoruz ön döşümüz bitti böyle çift alıyorum bakın sol şişe geçirip ikisini bir çift örüyorum Ne sıkı ne geniş örün arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bitireyim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Kesme işlemi de bitirdim. Gördüğünüz gibi. ikisi de bitti. Arkasına geldi sıra arkadaşlar. Arkasına inşallah en geç 2 gün içinde yapalım beraber. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah memnun kaldınız ne olur kusurlarımı görmeyin hani oluyor insanlık hali sizi çok seviyorum ee, Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşırsanız da mutlu olurum yorum yaparsanız da mutlu olurum sizi çok seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın